Welcome, students. This is Deepak Kumar from Science Department, your teacher. Here with you to give out your, our presentation. Before starting up my presentation, I would like to thank Vice Principal of Modern School Vaishali to give me an opportunity, upon an opportunity to share my knowledge with you and to make you aware about a program which has been established by the government of India for the welfare of the students. So children, before starting, I would make you like to thank the management. And moreover, during my presentation, I would be using both the language, English and Hindi. So children, so let's start up with the today program. As you can see, it has been the topic of my presentation is about all about the knowledge about CSIR Innovation Award. So let's go and see what this CSIR exactly is. As you see, the topic is CSIR Innovation Award. And so for better understanding of CSIR, let's first know what exactly the CSIR is. So uh, the thing is, yeah, first of all, I have, as I have already told you, CSIR stands for Council of Scientific Industrial Research. And it was started in 26 September 1942. But children, it came for students. It exists for students on 26 September 2002 on the behalf when it was discussed by Kapil Sibbal in Parliament. So this was the one important thing. Ki ye bacho ke liye aur schools mein kab aaya CSIR ka program 2002 mein aaya. Jha humare Kapil Sibbal sir ne isko bacho ke liye sa. And why he started? So unka manna ye tha. कि जो इनोवेशन होती है जो न्यू आइडियाज होते हैं दैट ओनली रिसाइड्स द माइंड ऑफ न्यू यूथ तो इसके पीछे ये एजेंडा था तो बेसिकली जो आपके पास ये एसआईआर है वो दैट डील्स इन रिकवरी एंड डेवलपमेंट ये रिसर्च और डेवलपमेंट में विश्वास करता है रिसर्च और न्यू न्यू इनोवेशन में और जिसके लिए एंड इन एवरी फील्ड वेदर इट्स इन एरो स्पेस इंजीनियरिंग और सीन साइंस स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग मेटलर्जी केमिकल माइनिंग पेट्रोलियम हर कोई भी इंजीनियर में इसका डील होता है और सबसे इसके जो चेयरमैन हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हें ने इसको और और भी इसको हेड हेड मतलब उसको आगे बढ़ाया और जिसके लिए सीएसआईआर ने इस समय ऑल ओवर इंडिया 38 नेशनल और 39 आउट रिजर्व सेंटर ऑल ओवर इंडिया इसके लिए खोले हुए हैं यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे this is what environmental science आपने कोई environment आप गए आपने कहीं research की और आपको लगा forest में गए आपको लगा ये चीज़ तो different है I should research open that is environmental science metallurgical science petrol refining aero space engineering तो आप किसी भी field में case आया हर एक field में काम करता है जो innovation के जहाँ में innovation चाहिए तो आप इनमें से किसी भी field में आपने innovation कर सकते हैं now when it come into existence in 2002, or yeah, CSIR, jo award, innovation award, yeah, har saal ab har school, mein, har saal, har year mein hota hai. Lekin isko, uh, jab ye through mein jab bachcho ke nahi tha, to humne kaha innovation mind kaha se aayega, to humne isko, humne CBSE ke saath, jo humari ministry isi unhone isko, isko calibrate kiya uh, CBSE ke saath. Or unhone kaha bhai jo hai, ki CBSE jo students hai, wo वो ही अच्छा नया कुछ इनोवेशन कर सकते हैं एंड दे देन दे स्टार्ट दैट मिंटल दैट कैलिब्रेटेड विद सीबीएसई स्कूल्स नाउ फाइन सो दिस इज द लेटर व्हिच हैज बीन इशू राइट नाउ फॉर द सीबीएसई स्कूल व्हिच यू कैन सी नाउ दिस इज आई हैव टोल्ड यू द चेयरमैन फॉर सीएसआईआर इज आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी राइट नाउ हु यूज्ड टू हेड और आपने सुना होगा मन की बात परीक्षा पे चर्चा वैसे उसका एक फील्ड सीएसआईआर भी है और जो लीव करते हैं कि हाँ अगर आपको कुछ करना है नया तो आपको नए दिमाग की और एक एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्तियों की और प्लस एक बहुत इंटेलिजेंट दिमाग की जरूरत बढ़ेगी और वो केवल नए यूथ में ही होता है तो आप बच्चों उनके लिए आप ही नया नया दिमाग है एक नए नई सोच आप ही ला सकते हैं ना ये क्यों सेलिब्रेट होता है तो बेटा मैं आपको बता रहा हूं ट्वेंटी अप्रैल को ट्वेंटी अप्रैल को हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे सेलिब्रेट होता है उसके बिहाव पर ही उनके बिहाव पर ही ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो हमारा सीएसआईआर का अवार्ड प्रोग्राम है उन्हीं उसी की वजह से हमने सेलिब्रेट करना शुरू किया 
वट आर द ऑब्जेक्टिव नाउ अब बात करते हैं सी एस आई आर आखिर चाहता क्या है और इसको लॉन्च जैसे मैंने कहा न्यू इनोवेशन न्यू आइडियाज के लिए ही इसको इसका यही ऑब्जेक्ट है सी एस आई आर का कि बच्चे जो कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं दे आर नंबर ऑफ स्टूडेंट हु यूज टू इनोवेट द थिंग बट सडनली दे डिडेंट गेट एनी वहां उन्हें नया प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता उन्हें यह समझ नहीं आता वो अपनी जो उन्होंने रिसर्च की है उसको कैसे वो आगे प्रमोट करें उनके पास मेंटर्स नहीं होते तो तो जो सी एस आई आर है वो मदद करता है उन बच्चों के लिए उन इंटेलिजेंट ब्रेन के लिए उन मेच्योर ब्रेन के लिए जो कुछ नया करना चाहते हैं और यही इसका ऑब्जेक्टिव भी है तो दैट इज अवेन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नाउ अब आप बच्चे इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसको हम देखते हैं तो आपको पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ स्टेप के अलाउ जाना पड़ेगा और जिसके सबसे पहले होते हैं एलिजिबिलिटी अक्सर पूछते हैं एलिजिबिलिटी क्या है देखिए इसके लिए एलिजिबिलिटी तो एलिजिबिलिटी जो है उसके सबसे पहला है कि इसमें कोई भी क्लास बाउंडेशन नहीं है अप टू ट्वेल्थ क्लास कोई भी बच्चा जिसे लगता है ही कैन इनोवेट समथिंग वो इनोवेशन कर सकता है ही कैन टेक पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम बट The age limit is fixed. The age limit of the student should be less than 18 years. उससे ऊपर नहीं होना चाहिए. The the thing who the person the child who is above 18 cannot participate in this in this awareness or in this CSIR award program. Now prizes and awards which we always get. अब पर जो लगता है हमें क्या मिलेगा? अगर हम इस चीज़ से अच्छा करते हैं तो बेटे तो हम आपको बताना चाहें. कि ये जो इसमें जो प्राइज अवार्ड है दैट स्टार्ट फ्रॉम टेन थाउजेंड टू वन लाख दस हजार से लेकर एक लाख तक के इनाम है और सबसे बात है ये मिलने वाले हैं किन्नी पंद्रह इनोवेशन प्रपोजल्स को जो कुछ नया करेंगे उनको ही नया डिजाइन नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे नए आइडिया के साथ आएंगे नए डिजाइन के साथ आएंगे उनको या फिर एग्जिस्टिंग सोशलिस्टिक प्रॉब्लम जो सोशल प्रॉब्लम की अगर आपको लग रहा है ये सोशल प्रॉब्लम है और हमें इसको दूर करने के लिए मैंने कोई नई चीज इनोवेट की है और मैं इसको ऐसे रिमूव कर सकता हूं इसके लिए मैंने इनोवेशन किया है दैट एंट्री दैट इज नोन एज इनोवेशन प्रपोजल आप बनाएंगे उसके अगर अगर उसका सिलेक्शन अगर आपका होता है तो ये प्राइस आपके हो सकता है मैं तो आपको कहूंगा सभी लोग वन लैक जाए लेकिन इसके अंदर बाउंड्री लाइन है यू वुड बी गैटिंग फाइव जो फिफ्टी एंट्री सिलेक्ट होंगी जिसमें से फाइव को टेन फोर को ट्वेंटी थाउजेंड थ्री स्टूडेंट्स को थर्टी थाउजेंड टू स्टूडेंट को फिफ्टी थाउजेंड और एक बच्चे को वन लैख मिलेगा इस बच्चे को नहीं मैं आपको बताऊं इसके लिए आप ये नहीं है कि आप अकेले ही पार्टी देगा इफ यू थिंक दैट अ ग्रुप शब कम टूगेदर की पूरा एक ग्रुप जुड़ करके एक नई इनोवेशन कर रहा है और वो पूरा ग्रुप जाना चाहिए तो इट कैन बी अ इंडिविजुअल और इट कैन बी अ ग्रुप मूविंग अहेड बट देर इज अड लाइन ऑफ टाइम हर चीज के लिए टाइम लिमिट होती है और इसके लिए भी इनोवेशन की लास्ट डेट अपने इनोवेशन प्रपोजल को डिपोजिट करने का टाइम है आपके पास थर्टी फर्स्ट मे टू थाउजेंड ट्वेंटी वन दिस इज द लास्ट डे ऑफ योर पार्टिसिपेशन ना हाउ टू अप्लाई दिस विल बी ऑफ स्टेप कि आप अप्लाई कैसे करेंगे पहली बात तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी करें वो एक नया आइडिया होना चाहिए या एक्सपेरिमेंटल डाला होना चाहिए या प्रॉम सोल्यूशन होना चाहिए किसी प्रॉम पर रिसर्च करी हुई होनी चाहिए और वो किसी कहीं से कॉपी राइट नहीं होना चाहिए कहीं से कॉपी डाउन नहीं होना चाहिए इंटरनेट के साइबर का नहीं होना चाहिए आप कुछ भी जो आप समझ रहे हैं कि भाई ये प्रॉम है और इसका सोल्यूशन नहीं मेरी तरफ से ऐसा होना चाहिए या आप मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ आप कॉलेज मिला हुआ है और आपको लग रहा है कि नहीं ये दवाई खाने से मैंने देखा है कि लोग मैक्सिम होना तो आप उसमें रिसर्च किया आपने सपोज कीजिए और आपको लगा नहीं भाई ये बिल्कुल सही है और इससे मुझे ज्यादा इससे अगर मैं लोगों को बताऊँ तो ज्यादा बेनिफिट होगा या कोई मशीनरी आपने बनाई या कोई नया डिजाइन आपने बनाया होगा आपने कहा भाई उससे कंपेरेटिवली ये इनोवेटिव है तो बच्चों में यहाँ पर सबसे पहले आपको क्लियर करना चाहूँ मैं बार बार एक वर्ड बोल रहा हूँ इनोवेशन तो इनोवेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपको एक नई चीज डेवलप करनी है हो सकता है आपको नई चीज है उसके डिजाइन में आपको चेंज करें आप कहें भाई इसके ऐसे डिजाइन अगर आप कर दें तो इसमें ज्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगा दैट इज दैट इज कॉल्ड इनोवेशन लेकिन शर्त यह है जो भी आप इनोवेशन करेंगे उसका रिटर्न डॉक्यूमेंट और प्रोटोटाइप दोनों ही आपके पास होने चाहिए जब आपसे जब आप अपना सबमिशन करें तब नेक्स्ट स्टेप टू होगा आपके पास कि अगर आपने जब अगर मान लीजिए आपने इनोवेशन कर लिया अब आपको अगर करने के बाद आपको अपना एक इनोवेटिव प्रपोजल सेंड करना होगा अलोंग विद सर्टिफिकेट फ्रॉम स्कूल प्रिंसिपल अब इसमें करने के लिए आपको ए फोर साइज के अपने जितना भी इनोवेशन प्रपोजल है वो आपको लिखना है इन वर्ड्स लिखना है एंड दैट के मीन इन इंग्लिश और हिंदी किसी भी एक लैंग्वेज में हो सकता है वो किसी भी एक लैंग्वेज में हो सकता है वो उसकी वर्ड लिमिट फाइव है यानी आपके ए फोर शीट के फाइव या सिक्स पेजेस उसके अलाउ आपको एक ऑथेंटिकेटेड सर्टिफिकेट भी जमा करना पड़ेगा जिसमें सील और डेट होगी आपके स्कूल के प्
ठीक और अगर देखो कि आजकल कोविड है और आप लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं तो आप उनमें उन्हें इसके बारे में बता सकते हैं प्रोग्राम के बारे में बता सकते हैं सीएसआई के बारे में और उनसे करने में उसको पार्टिसिपेट कर रहा हूं मेरे प्रपोजल तैयार है और मुझे आपकी हेल्प चाहिए तो इसकी आप उसे मेल पर भी अपने पास मंगवा सकते हैं नेक्स्ट इज प्रपोजल फॉर्मेट उसके अलॉन्ग विद जब आप उसे अपना प्रपोजल पूरा फाइव और सिक्स पेज में पूरा सब अपना इनोवेशन लिख लेंगे उसके बाद आप उसमें फ्रंट पेज ऐड करते हैं वैसे तो बोर्ड ने सीबीएसई ने ऐसा कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं भेजा है लेकिन आई हैव रिलाइड इट फॉर यू तो इसके अंदर ये सारी डिटेल होनी चाहिए दैट इज प्रपोजल कैटेगरी प्रपोजल कैटेगरी का मतलब है कि कुछ आपका जो भी आपने इनोवेशन किया है वो किसमें डील करता है वो बायो के अंदर का है बायो टेक्नोलॉजी के अंदर का है मेटलर्जी का है केमिस्ट्री का है या किस फील्ड में वो डील कर रहा है दैट इज नोट प्रपोजल कैटेगरी नाउ इस इंडिविजुअल ग्रुप आपने जो रिनोवेशन किया है वो ग्रुप में किया है या आपने आपने उसको इंडिविजुअल किया है नेक्स्ट इज टाइट ऑफ इनोवेशन आपने अपने इस इनोवेशन को क्या नाम दिया है नेम ऑफ स्टूडेंट मेरा क्लियर होगा आपको डेट ऑफ बर्थ क्लास स्कूल नेम स्कूल एड्रेस रेसिडेंशियल एड्रेस टेलीफोन नंबर स्कूल और आपका रेसिडेंस का ई आपकी और स्कूल की एक और शीट पे आप इसको प्रिंट भी करा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आप उसको बना के अपने प्रिंट पे पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके बाद है सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव और इनोवेशन आपने जब इनो आपके इनोवेशन के क्या क्या आपने जो इनोवेशन किया है उसके क्या ऑब्जेक्टिव है ये आपको मेंशन करना है नॉट प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने क्या प्रॉब्लम आपने देखी थी जिसके बाद आपने ये रिसर्च की मैथड आपने उसको करने में किस मैथड का इस्तेमाल किया टेक्नोलॉजी का मैथड किया मैनेजेंटी का क्या बायो का मैथड किया यानी वट एवर कौन से मैथड से आपने उसको उसको इनोवेट किया डायग्राम मैंने आपको कहा था कि आपको डिजाइन मॉडल आपका तैयार होना चाहिए वो आपका सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों में आपके पास होना चाहिए और उसका एक वर्किंग मॉडल अगर वो वर्किंग है तो वर्किंग मॉडल यानी वो रिसर्च कंप्लीट होनी चाहिए न्यू फीचर ऑफ डिजाइन अगर आप इनोवेशन कर रहे हैं तो आपके नए डिजाइन के क्या जैसे मैंने बताया मान लीजिए एग्जाम्पल की बात करता हूँ कि मैं गाड़ी बनाता हूँ और मुझे लगता है ये गाड़ी तो है लेकिन अगर मैं इस गाड़ी में अगर ऐसा चेंज कर दू तो स्पेस कम घेरेगी ठीक है इसमें ये क्वालिटी डाल दूं ये फीचर डाल दूं ज्यादा ज्यादा असर होगा तो आप कुछ भी जो आपके जो इनोवेशन किया है उसमें क्या नए फीचर हैं उसको आपको यहां पे मेंशन करना होगा नाउ कम्स द फाइनल स्टेप जब आप अपना इनोवेटिव प्रपोजल वेन यू हैव गॉन विद दैट देन यू हैव टू सबमिट इट सबमिट इट और ये सबमिशन जो होगा दैट विल इन द फॉर्म ऑफ अ हार्ड कॉपी और और आपको ये कोरियर या पोस्ट करना होगा तो गिवन एड्रेस दैट इज हेड सी एस आई आर इनोवेशन प्रोटेक्शन यूनिट एन आई एस सी ए आर बिल्डिंग फोर्टीन सत्संग विहार मार्ग स्पेशल इंस्टीट्यूशनल एरिया न्यू वैली वन वन जीरो जीरो सिक्स सेवन और इसे आप एनवलप पे डालेंगे और उसके लेफ्ट एंड कॉर्नर पे लिखेंगे सी आई ए एस सी टू थाउजेंड वन ये हार्ड कॉपी सबमिट करनी है लेकिन आप उसके बाद आपने क्या करना है आप इसको आप सॉफ्ट कॉपी भी आप मेल कर सकते हैं सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों ही कर रही है आपको तो आप आप उसकी सॉफ्ट कॉपी मेल करेंगे सी आई ए एस सी डॉट आई पी यू एट द रेट एन आई एस सी ए आर डॉट रजिस्टर्ड डॉट आर ई एस डॉट इन पे आप इसकी सॉफ्ट कॉपी भी देने अलॉन्ग विद दैट प्रपोजल लेटर जो मैंने आपको बताया है तो आप ये आप इस मेल आई पर भेजेंगे तो आपको दिखाई दे रही होगी मेल आईडी मेरा क्लियर होगी मेल आईडी बिल्कुल नजर आ रही होगी आपको नाउ नेक्स्ट इज द लास्ट डे यहां मैंने आपको पहले बताया था कि यू डोंट हैव द मच टाइम टू इनोवेट योर सेल्फ डू राइट ऑन द प्रपोजल अदर और इसके लिए आपने स्कूल के मेंटर को यूज करें तो मेंटर यूज कर सकते हैं आप जहां भी आप लगे कि वो पर्सन हेल्प करता है यू कैन यूज इन हिम और हर एज योर मेंटर एंड लव द लास्ट डेट इज थर्टी फर्स्ट मे टू थाउजेंड ट्वेंटी वट यू हैविट योर बियॉन्ड बियॉन्ड दैट डेट योर एंट्री वुड नॉट बी एक्सेप्टेड Now, result declaration जिसके सब कुछ जारी होती है, they would be getting CSIR को बहुत सारे proposal लेंगे, new ideas there, number of student who used to participate उन्हें. Now, among them, fifteen will be selected and you would be your if you get selected, you will get a letter, but the result will be declared on twenty six September two thousand twenty. वन सो दिस वो ऑल अबाउट माइजर तो मैं आपको ये बोलूंगा आपके पास नया दिमाग है नई सोच है नहीं है आप आप अपने अपने टीचर को अपना मेंटर बनाइए अगर आपको सोच रखते हैं और आपको लगता है कि नहीं भाई मैं इसको नहीं कर रहा हूं लेकिन भाई सोच अच्छी है और मुझे इसमें मेरे टीचर की जरूरत पड़ेगी एम मेंटर वो मेरे लिए काम करें और मुझे हेल्प करें तो डेफिनेटली टेक द हेल्प और उनकी 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 हेल्प कीजिए और कुछ नया सोचिए और अपने अपने शेयर कीजिए अपने बड़ों से शेयर कीजिए उसको अपने टीचर से शेयर कीजिए अपने ब्रदर से शेयर कीजिए अपने सिस्टर से शेयर कीजिए बस सोशल में शेयर मैं ऐसा सोच रहा हूं क्या वो पॉसिबिलिटी है यू विल डेफिनेटली गेट अ न्यू आइडिया फॉर दैट सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई प्रेजेंटेशन सो सी एस आई आर में 
आप मैं उम्मीद करूंगा सारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें अपने नए आइडियाज के साथ करें और मैंने कैसे कहा आप अपनी किसी भी फ्रेंड की अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं अपने इनोवेशन के लिए फाइन तो थैंक यू फॉर गिविंग योर सच अ वेल्यूबल टाइम आई होप आई एम क्लियर टू एवरी वन बट स्टिल इफ देर एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल टू मी यू कैन व्हाट्सएप टू मी टू माई नंबर फाइन सो थैंक यू एवरी